அனைவருக்கும் இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வது உங்களின் அன்புக்குரிய திருஞான சம்பந்தம் முதுகலை ஆசிரியர் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி தியாகதுர்கம் இன்று பனிரெண்டாம் வகுப்பு விலங்கியல் பாடத்தில் அழகு நாலு மரபு கடத்தல் மற்றும் கொள்கைகள் அப்படிங்கிற பாடத்தில் பல பூச்சிகளில் பால் நிர்ணயம் அந்த டாபிக் பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஆல்ரெடி போன வகுப்புகளில் நம்ம மனிதர்களில் பால் நிர்ணயத்தை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அப்போ பழப்பூச்சிகளில் அதாவது ட்ரெஸ்ஸோ பைலா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பழப்பூச்சிக்கு அறிவியல் பெயர் விலங்கியல் பெயர் அப்படின்னு சொன்னா ட்ரெஸ்ஸோ பைலா மெலனோ காஸ்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த பழப்பூச்சிகளில் எப்படி பால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் பழப்பூச்சிகளில் மரபணு சமநிலை ஜீனிக் பேலன்ஸ் தியரி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த பழப்பூச்சிகளில் பால் நிர்ணயத்தை பற்றி முதல் முதல்ல யார் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு சொன்னா அதை கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேர் வந்து சிபி பிரிட்ஜஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் கண்டுபிடிச்சாரு அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்கு ஒய் குரோமோசோம் இருக்கு மனித இனத்தில் பொறுத்தளவு அதாவது எக்ஸ் குரோமோசோம் இருந்ததுன்னா அது பெண் ஒய் குரோமோசோம் இருந்தா அது ஆண் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதாவது பெண் தன்மைக்கான ஜீன்கள் வந்து எக்ஸ் குரோமோசோம்ல இருக்கு ஆண் தன்மைக்கான ஜீன் வந்து ஒய் குரோமோசோம்ல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம படித்தோம் பால் நிர்ணயத்தில் மனிதனை பொறுத்தளவு இங்க எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அவர் பிரிட்ஜஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல ஒரு சோதனை அந்த படப்பூச்சியில் ஒரு மரபியல் சோதனை நடத்துகிறாரு அந்த சோதனையின் அடிப்படையில் அவர் சில முடிவுகளை சொல்கிறாரு அந்த முடிவுகளின்படி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது படப்பூச்சிகளில் பெண் தன்மையை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஜீன்கள் வந்து எக்ஸ் குரோமோசோம்ல இருக்கிறதா சொல்கிறாரு அதுமாரி ஆண் தன்மைக்கான ஜீன்கள் ஆண் தன்மையை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஆண் பரிணத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஜீன்கள் வந்து ஆட்டோசோம்ல இருக்கு அப்படிங்கிறாரு நாம மனித இனத்துல ஒய் குரோமோசோம்ல தானே இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஆனா இங்க பழப்பூச்சில ஆண் தன்மையை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஜீன் ஆட்டோசோம் ஆட்டோசோம்னா உடற் குரோமோசோம் தான் ஆண் தன்மையை நிர்ணயிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப ஒய் குரோமோசோம் எதுக்குதான் தேவை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த ஒய் குரோமோசோம் வந்து அந்த ஆண் பழப்பூச்சி கருவுறும் திறனுக்கு அதாவது அந்த பெண் செல்லை கருவுற செய்யும் திறனுக்கு இந்த ஒய் குரோமோசோம் தேவைப்படுகிறது அந்த ஒய் இருந்தாதான் அது ஆனா வளரும் ஆனா பால் நிர்ணயிப்பதில் அது வந்து பங்கு பெறுவது அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மாதிரி ஒய் குரோமோசோம் ஆண் பலனத்தை நிர்ணயிப்பது கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப படப்பூச்சியில பொறுத்தளவு அதாவது எக்ஸ் குரோமோசோமுக்கும் ஆட்டோசோமுக்கும் இடையே உள்ள சமநிலை அந்த விகிதம் அதுதான் பாலை நிர்ணயிக்கிறது அதுதான் ஆனா பெண்ணாங்கிறத நிர்ணயிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க இவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆய்வு செய்யறாரு இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி பிரிட்ஜஸ் செய்த சோதனை எனக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஒரு பெண் பழப்பூச்சி எடுத்துக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஆண் பழப்பூச்சி எடுத்துக்கிறாரு பெண் பழப்பூச்சி வந்து ட்ரிப்ளாய்டி தன்மை கொண்டது அதாவது மும்மயம் மூன்று செட்டு குரோமோசோம் இருக்கு அதான் த்ரீ என் மும்மய பெண் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆண் வந்து இயல்பான ஆணா இருக்கு அது இரட்டை மயம் தன்மை கொண்ட இது டிப்ளாய்டு ஆண்களா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ முன்மய பெண் அப்படிங்கும் போது அது குரோமோசோம் இது வந்து பேரண்ட் பீனா பேரண்ட் பேரண்ட்ல பெண் பெண்ணில் மும்மய குரோமோசோம்னா மூன்று செட்டு ஆட்டோசோம் இருக்கும் எக்ஸ் குரோமோசோம் அது மாதிரி மூணு எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்கும் இது மாதிரி இருந்தால் அது மும்மய பெண் அதே மாதிரி இரட்டை மயான்னா அது ரெண்டு செட்டு ஆட்டோசோம் இருக்கும் ஒரு எக்ஸ் ஒரு ஒய் இயல்பாக இருக்குது இது ரெண்டுத்தையும் கலப்பு செய்கிறாரு இனக்கலப்பு செய்கிறாரு இதுதான் பேரண்ட்டு அப்போ இனக்கலப்பு செய்யும் போது இதுக்கு வந்து கேமிட் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த பக்கம் பெண்ணுங்கிறதுனால அண்ட செல் உருவாகுது இது ஆணுங்கிறதுனால இங்க வந்து விந்து செல் உருவாகுது சரி இந்த மும்மய பெண்ணில் இருந்து எப்படி அண்ட செல் உருவாகுது பாருங்க மூணு ஏ அப்படின்னா ஏ ஏ ஏ அப்படின்னு அர்த்தம் அதுதான் சுருக்கமாக மூணு ஏன்னு போடுறோம் அதில் ரெண்டு ஏ ஆட்டோசோமில் ரெண்டும் இந்த மூணு எக்ஸில் ரெண்டு எக்ஸ் குரோமோசோமும் உள்ள இது ஒரு விந்து செல் உருவாகுது விந்து செல் கிடையாது அண்ட செல் உருவாகுது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ மூணு ஏல ரெண்டு ஏ போச்சுன்னா மீது ஒரு ஏ இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு ஏ இங்கே இருக்கு அந்த ஒரு ஏவும் இங்க ரெண்டு எக்ஸ் போனா மீதி ஒரு எக்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ஒரு எக்ஸும் சேர்ந்து இது வந்து ஒரு அண்ட செல்ல உருவாகுது இப்படியும் உருவாகலாம் அல்லது இப்படியும் உருவாகலாம் கீழே இருக்கு பாருங்க இப்ப இந்த மூணு ஏல ரெண்டு ஏ ரெண்டு எக்ஸ் போல ஒரு எக்ஸ் இங்க வந்துருக்கு இது ஒரு அண்ட செல்ல அப்ப ரெண்டு ஏ ஒரு எக்ஸ் போனோடனே இதுல மீதி ஒரு ஏ இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஒரு ஏ இங்க ஒரு எக்ஸ் போனோடனே மீதி ரெண்டு எக்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ரெண்டு எக்ஸ் சேர்ந்து இது ஒரு அண்ட செல்ல அப்ப இது மாதிரி நான்கு
ஆனா ஆண்களை பொறுத்தளவு விந்து செல்லாக்கத்தின் பொழுது இந்த ரெண்டு ஏ எக்ஸ் ஒய்னு இருக்கு இல்லையா ஏ ஏன்னு இருக்கு ஒரு ஏவும் ஒரு எக்ஸும் சேர்ந்து ஒரு விந்து செல்லை உருவாக்குகிறது அப்ப ஒரு ஏவும் ஒரு எக்ஸும் மீதி என்ன இருக்கு இன்னொரு ஏ இன்னொரு ஒய் இருக்கு இது ரெண்டும் ஏ பிளஸ் ஒய் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு விந்து செல்ல உருவாக்குகிறது அப்ப இந்த அண்ட செல்லு இந்த விந்து செல்லோட கருவுரை செய்யப்படும் பொழுது இரட்டை மயம் ஆண்கள் கிடைக்குதா ஒற்றை மயம் ஆண்கள் கிடைக்குதா அல்லது இயல்பான ஆண்கள் கிடைக்குதா பெண்கள் கிடைக்குதான்னு நம்ம பார்க்க போறோம் அதுதான் நம்ம இந்த மாதிரி இங்க இந்த பக்கம் வந்துருங்க இந்த பக்கம் வரும்போது பாருங்க ஜீரோ போட்டு பிளஸ் போட்டா பெண் இந்த இந்த வகை இந்த நான்கு வகையான அண்ட செல்லை நான் போட்டுக்கிறேன் டூ ஏ பிளஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் டூ ஏ பிளஸ் எக்ஸ் இது அடுத்தது ஏ பிளஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஏ பிளஸ் எக்ஸ் இந்த பெண் இன செல்ல போட்டுக்கிறோம் இந்த பக்கம் இந்த ஆண் இன செல்ல இந்த ரெண்டு இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டுத்தையும் எடுத்து இந்த பக்கம் போட்டுக்கிறோம் மேல ஏ பிளஸ் எக்ஸ் ஏ பிளஸ் ஒய் இப்ப இந்த பெண் இன செல் இந்த ஆண் இன செல்லோட இணை அப்ப இங்க டூ ஏ இங்க ஒரு ஏ இருக்கு இல்லையா ரெண்டு ஏ பிளஸ் ஏ மூணு ஏ போட்டுக்கிறோமா இந்த கூட்டல் கூறி அப்படியே போட்டுக்கிறோம் இங்க ரெண்டு எக்ஸ் இருக்கு இங்க ஒரு எக்ஸ் இருக்கு அப்ப இந்த ரெண்டு எக்ஸ் ஒரு எக்ஸ் போட்டு இங்க மூணு எக்ஸ் நம்ம போட்டுருவோம் ஓகேவா அப்ப த்ரீ ஏ பிளஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கும் போது இது வந்து ட்ரிப்ளாய்டு பிமேல் அதாவது மும்மைய பெண் உயிரியலாக உருவாக்கப்படுகிறது மும்மைய பெண் உயிரியல் ஏன்னா மூணு செட் ஆட்டோ சொல்லு இருக்கு அதனால மும்மைய பெண் உயிரிகள் எல்லாமே எக்ஸ் 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 இருக்கிறதுனால பெண் உயிரியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அடுத்தது பாருங்க இங்க ரெண்டு ஏ இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு ஏ இது ஒரு ஏ ரெண்டு ஏவும் இது ஒரு ஏவும் சேர்ந்தா மூணு ஏ இங்க ரெண்டு எக்ஸ் இருக்கு இங்க ஒய் இருக்கு அப்ப ரெண்டு எக்ஸ் இங்க எப்படி எடுத்து போட்டு வரும் அந்த ஒய் இங்க எடுத்து போட்டு வரும் அப்ப இந்த உயிர் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய்னு இருக்கு அப்ப ஒரு எக்ஸ் ஒரு ஒய் இருந்தா நம்ம அதை ஆனா சொல்லிடலாம் இங்க ரெண்டு எக்ஸ் ஒரு ஒய் இருக்கு அதனால இது வந்து இடைபால் உயிரியா உருவாகும் சொல்றாங்க இடைபால் உயிரின அதாவது இன்டர்செக்ஸ் அப்படின்னு இடைபால் உயிரினா இன்டர்செக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அடுத்தது இந்த வகையான அண்ட செல் ரெண்டு ஏ பிளஸ் எக்ஸ் உள்ள ஒரு அண்ட செல் ஏ பிளஸ் எக்ஸ் உள்ள ஒரு விந்து செல்லோட செல்லு இந்த ரெண்டு ஏ அந்த ஒரு ஏ ரெண்டு சேர்த்து மூணு ஏன்னு போட்டுக்கிறோம் இந்த எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் ரெண்டு சேர்த்து ரெண்டு எக்ஸ் போட்டுக்கிறோம் இதுவும் இன்டர்செக்ஸ் ஆர்கானிசமா ஃபார்ம் ஆகுது இன்டர்செக்ஸ்னா இடைபால் உயிரி அதாவது ஆணும் கிடையாது பெண்ணும் கிடையாது அதுதான் வந்து இடைபால் உயிரி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு பிறகு நான் சொல்றேன் இது பாத்துக்கோங்க அடுத்தது இந்த பக்கம் பாருங்க ரெண்டு ஏ பிளஸ் ஏ மூணு ஏ போட்டுக்கிறோம் இங்க ஒரு எக்ஸ் இங்க ஒரு ஒய் இருக்கு எக்ஸ் ஒய் போட்டுக்கிறோம் இவங்க வந்து மிகை ஆண்கள் சொல்றோம் இது மாதிரி இருந்தா மிகை மூணு ஆட்டோசோம் மூணு செட் ஆட்டோசோம் ஒரு எக்ஸ் ஒரு ஒய் இருந்தா அது வந்து மிகை ஆண்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்தது இங்க பாருங்க இது வந்து அண்ட செல் ஏ பிளஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்ங்கிற அண்ட செல்லு ஏ பிளஸ் எக்ஸ்ங்கிற விந்து செல்லோட செல்லு இந்த ஏ இங்க ஒரு ஏ ரெண்டு ஏ போட்டுக்கிறோம் ரெண்டு ஏ இங்க ரெண்டு எக்ஸ் இங்க ஒரு எக்ஸ் அப்ப மூணு எக்ஸ் போட்டுருவோம் அப்ப மூணு எக்ஸ் இருக்கும்போது இது வந்து மிகை பெண்களாக உருவாக்கப்படுகிறது மிகை பெண்கள் அடுத்து இது பாருங்க இங்க ஒரு ஏ இங்க ஒரு ஏ ரெண்டு ஏ பிளஸ் இங்க ரெண்டு எக்ஸ் இருக்கு இங்க ஒரு ஒய் இருக்கு எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இவங்க வந்து இரட்டை மய தன்மை கொண்ட பெண்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இரட்டை மய தன்மை கொண்ட பெண்கள் அடுத்தது இங்க ஒரு ஏ இங்க ஒரு ஏ அப்ப ரெண்டு ஏ இங்க ஒரு எக்ஸ் அங்க ஒரு எக்ஸ் அப்ப ரெண்டு எக்ஸ் அப்படியே போட்டுக்கிறோம் இவங்களும் இரட்டை மய தன்மை கொண்ட பெண்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இயல்பான பெண்கள் அடுத்தது இங்க ஒரு ஏ இங்க ஒரு ஏ டூ ஏ பிளஸ் இங்க ஒரு எக்ஸ் இங்க ஒரு எக்ஸ் அப்ப டூ ஏ பிளஸ் எக்ஸ் ஒய் இங்க ஒரு எக்ஸ் இங்க ஒரு ஒய் ரெண்டு சேர்ந்து எக்ஸ் ஒய்னு போடுறோம் இது வந்து டூ என் அதாவது இரட்டை மய தன்மை உள்ள ஆண்கள்னு சொல்றோம் அப்ப இது மாதிரி உருவாகுது அப்ப அதாவது மும்மைய பெண் இடைபால் உயிரி இடைபால் உயிரி மிகை ஆண் மிகை பெண் அப்ப இரட்டை மய பெண் இரட்டை மய பெண் இரட்டை மய ஆண் இது மாதிரி உருவாகுது ஏன் சிலது நான் மிகை பெண்கள்னு போடுறேன் சிலது மிகை ஆண்கள்னு போடுறேன் சிலது வந்து இயல்பான பெண்கள்னு போடுறேன் சிலது மும்மைய பெண்கள்னு போடுறேன் இது ஏன் அப்படின்னா இந்த ஆண் பெண் என்பதை நிர்ணயிப்பது எது அப்படின்னா நான் வந்து அந்த எக்ஸ் குரோமோசோமுக்கும் ஆட்டோசோமுக்கும் உள்ள சமநிலை ஜீன் சமநிலை தான் அது நிர்ணயிக்குதுன்னு நம்ம சொல்றோம் விகிதம் அப்ப இத வந்து பால் குறியீட்டு என்னன்னு நம்ம சொல்றோம் பால் குறியீட்டு
மதிப்புறது <laughs> அது இயல்பான ஆண்கள் அது மாதிரி ஐந்துக்கு கீழே எவ்வளவு குறைஞ்சிக்கிட்டு போனாலும் அதுவும் ஆண்கள் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அது மாதிரி ஐந்து கீழே பாத்தீங்கன்னா மிகை ஆண்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்புறம் ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஏழு இந்த எக்ஸ் பை ஏனுடைய மதிப்பு ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஆறு ஏழு இருந்ததுன்னா அது இன்டர்செக்ஸ் உயிரி இடைபால் உயிரினம் சொல்றோம் இப்ப இதுல பார்ப்போம் இதுல பாருங்க இப்ப இது வந்து மும்மைய பெண்ணு நம்ம சொல்லணும் மும்மைய பெண்ணுன்னா இப்ப வந்து மூணு ஆட்டோ சொல்லணும் இருக்கு ஒற்றைமயமாயமாயிரி அடுத்து இது பாருங்க இது ஏன் இன்டர்செக்ஷன் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப எக்ஸ் எத்தனை ரெண்டு தானே இருக்கு அப்ப இங்க பாருங்க எக்ஸ் ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு பை ஏ ஏ எத்தனை இருக்கு மூணு இருக்கு அப்ப டூ பை த்ரீ டூ பை த்ரீன்னு போடும்போது டூ பை த்ரீ ஆல்ரெடி போட்டுருக்கு பாருங்க டூ பை த்ரீ மதிப்பு எவ்வளவுனா ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஏழு வரும் எக்ஸ் பை ஏங்கிறது இந்த இடத்துல இன்டர்செக்ஸ் ஆர்கானிசத்துக்கு ரெண்டு பை மூணு அப்ப ரெண்டு மூணால ஊக்கும் போது ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஏழு மதிப்பு கிடைக்குது ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஏழு மதிப்பு கிடைச்சா அவங்க இடைபால் மீறி இன்டர்செக்ஷன் ஆகும் இப்ப இதுவும் இன்டர்செக்ஸ் தான் அதே மாதிரிதான் இதுவும் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இன்டர்செக்ஷன் இப்ப இங்க என்னுடைய மதிப்பு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் எத்தனை இருக்கு ரெண்டு இருக்கா எக்ஸ் ரெண்டு இருக்கு இது எத்தனை இருக்கு ஆட்டோ சொல்லு மூணு அப்ப ரெண்டு பை மூணு அதே த்ரீ அப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் வந்துருது இது மிகையான்கள்னு சொல்றோம் பாரு மிகையான்கள்னா இந்த இடத்துல எப்படி என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா எக்ஸ் எத்தனை ஒண்ணு தானே இருக்கு அப்ப ஒண்ணு மதிப்பாங்க <laughs> அப்ப மூணு பை ரெண்டு இப்ப மூணு பை ரெண்டு இங்க பாரு மூணு பை ரெண்டு ஆல்ரெடி போட்டுக்கலாம் மூணு பை ரெண்டு மேல எக்ஸ்பிரமோஷன் எண்ணிக்கை கீழே ஆட்டோ சொல்ல எண்ணிக்கை மூணு பை ரெண்டு போடும்போது ஒன்னு புள்ளி ஐந்து வருது அப்ப ஒன்னு புள்ளி ஐந்து மதிப்பு வந்தா அவங்க வந்து மிகை பெண்கள் அப்படின்னு ஆகும் ஓகேவா இது பாருங்க இது வந்து இரட்டை மைய பெண்கள் இரட்டை மைய பெண்கள்னா எக்ஸ் வந்து ஒண்ணுதான் இருக்கு ஏ எத்தனை இருக்கு ரெண்டு இருக்கு அப்ப ஒன்னு ரெண்டால நம்ம டிவைட் பண்றோம் அப்ப ஒன்னு ரெண்டால டிவைட் பண்ணும் பொழுது இதுல பாருங்க இதுல பார்க்கும் போது டூ என் இருக்கு இல்லையா இப்ப வந்து இயல்பான பெண் அதாவது இரட்டை மைய பெண்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க எழுதிருக்கேன் இது எப்படி இரட்டை மைய பெண் நம்ம முடிவுக்கு வர்றது அப்படின்னா எக்ஸ் பை ஏ வீதா நம்ம போட்டு பார்க்கும் எக்ஸ் பிரமோசமுடைய எண்ணிக்கை ரெண்டு பை ஆக்ரோசம் எத்தனை இருக்கு அதுவும் ரெண்டு அப்ப டூ பை டூ ஈக்குவல் டு எவ்வளவு ஒண்ணு தானே இங்க பாருங்க போட்டிருக்கு பாருங்க டூ பை டூ ஈக்குவல் டு ஒன்னு அப்ப மதிப்பு ஒன்னு இருந்தா யாரு இயல்பான பெண்ணு அப்படின்னு இந்த பக்கம் பாருங்க இவங்களும் அதே தான் டூ பை டூ தான் இங்க ரெண்டு எக்ஸ் பரம சொல்லும் இருக்கு ரெண்டு ஆட்டோ சொல்லும் இருக்கு அவங்களும் பெண்ணு இவங்க ஆண் இப்ப இங்க இந்த இடத்துல எக்ஸ்ங்கிறது ஒண்ணுதான் இருக்கு அப்ப ஒண்ணு பை இங்க ரெண்டு ஆட்டோ சொல்லும் இருக்கு ரெண்டு அப்ப ஒன்னு ரெண்டால ஒருத்தனா எவ்வளவு வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது இயல்பான ஆண்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்தா இயல்பான ஆண்கள் இதுதான் இங்க போட்டுக்க பாருங்க மேல இருக்கிறது எக்ஸ் கரம சொல்லுடைய எண்ணிக்கை கீழ இருக்கிறது ஒய் கரம சொல்லுடைய எண்ணிக்கை அப்ப டூ பை டூ ஒன்னு இருந்தா இயல்பான பெண் இதுல பாரு மேல இருக்கிறது வந்து எக்ஸ் குரோமோசோமுடைய எண்ணிக்கை கீழே இருக்கிறது ஆட்டோசோமுடைய எண்ணிக்கை அதான் எக்ஸ் பை ஏ அப்ப அப்ப ரெண்டு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஒன்னு இருந்தா இயல்பான பெண் அடுத்து மேல எக்ஸ் குரோமோசோம் மூணு கீழே ஆட்டோசோம் ரெண்டு அப்ப த்ரீ பை டூ எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தா மிகை பெண் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மேல எக்ஸ் கரமோசம் ஒன்னு இருக்கும் கீழே ஆட்டோசம் ரெண்டு இருக்கும் ஒன் பை டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் வேல்யூ அது இயல்பான ஆணு அடுத்து ஒன் பை த்ரீ போடும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ மிகை ஆண்கள் 
2 by 3 போடும் போது 0.67 ஆகும் வந்து எடைபால் உயிரி இப்படிதான் வந்து இவ்வாறு பால் நிறையம் பழப்பூச்சிகளில் செய்யப்படுகிறது அப்போ பழப்பூச்சிகளில் ஒய் குரோமோசோமுக்கு வேலையே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஒய் குரோமோசோனுடைய வேலை கருவுறுதல் திறன் மட்டுமே அதாவது அந்த அண்ட செல்ல கருவுறச் செய்வது மட்டும்தான் பாலை நிர்ணயிப்பதால் ஒய் குரோமோசோமுக்கு வேலை கிடையாது அப்போ எக்ஸ் குரோமோசோனுடைய எண்ணிக்கை பை ஒய் குரோமோசோனுடைய எண்ணிக்கை ரெண்டுத்தையும் வகுக்கும் போது ஒரு ரீடிங் கிடைக்கும் அதை வச்சு தான் பால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது இது இல்லாம பால் மாற்றி மரபணு ஒரு மரபணு இருக்கு அந்த பால் மாற்றி மரபணு எக்ஸ்கோரமசம் இருக்கும் அது இரண்டு நிலைகள்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க அதாவது செயல்படும் நிலை செயல்படாத நிலை அந்த பால் மாற்றி மரபணு வந்து செயல்படும் நிலையில் இருக்கும் பொழுது அது வந்து பெண்ணாக வளர்ச்சி அடைகிறது செயல்படாத நிலையில் இருக்கும்போது அது வந்து ஆணாக வளர்ச்சி அடைகிறது அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் சொல்லப்படுகிறது இது வந்து பழப்பூச்சிகளில் மரபணு சமநிலை அப்படிங்கிறது பிரிட்ஜ் சொன்ன ஒரு ஆராய்ச்சி இது கண்டிப்பா ஒரு ஃபைவ் மார்க்ல கேட்பாங்க இதை திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் நன்றி வணக்கம் அடுத்த கிளிப்பிங்களா அடுத்த டாபிக் பத்தி பார்க்கலாம